اشرحها لهم ازاي دي طيب اشرحها لهم ولا احفظها لهم اغنيها لهم ولا بطل الشغلانه دي واخلص ولا ايه unbelievable يوريكا يوريكا هي كلمة قالها العالم ارتشميدس لما اكتشف طريقة يقيس بيها معدل نقاء الذهب او معيار الذهب ودي نفس الكلمة اللي انا لسه قايلها لما اكتشفت احسن طريقة اعلمك بيها النهاردة prepositions of place من غير ما ما تحفظ الحفظ بتاع الزمان وكمان تفهم وتحس الجرامر هنشرح prepositions of place النهاردة بنظرية الابعاد او الدايمنشنز من خلال نظريه الابعاد والصور اللي انت شايفها انا النهارده هشرح البريبوزيشنز اوف بليس ان انجلش دايمنشنز زي نقطه على خريطه دايمنشنز يعني من غير ابعاد خالص بوينت هي عباره عن نقطه انت بتوصف نقطه وان او تو دايمنشنز في الانجلش يعني بنستخدم يعني بعد او بعدين والبعدين بيبقوا طول وعرض زي الحيطه زي ترابيزه في بيتكو ما فيهاش عمق هينفع تخرج من الترابيزه ثلاث ابعاد في الانجلش 3 دايمنشنز دي الروم اللي احنا بنصور فيها دلوقتي دي حاجه مجسمه وعشان افهمك الموضوع اكتر خلينا حيرك اكتر خلينا اسالك السؤال دوت نقول في الانجلش ان ذا ستريت ولا اون ذا ستريت ولا ات ذا ستريت الثلاثة يجوز في الانجلش بالذات في الامريكان انجلش لو استخدمنا نظريه الابعاد انا استخدم اون ذا ستريت لو انا بعتبر ان الستريت بعد او بعدين يعني خط مش اكتر ما فيش فيه عمق او ما فيش فيه ارتفاع زي مثلا ما هقول there are a lot of people on the street زي ما انت شايف في ناس على الشارع لان هم معتبرين ان الشارع خط تاني حاجه ان ذا ستريت امتى اقولها؟ لو اعتبرت ان الشارع فيه عمق زي مثلا في الصوره دي there is a drain in the street هنا في عمق ثالث اتضاف وبقى في بعد ثالث فبقى الشارع مش بعدين بس الشارع بقى ثلاث ابعاد مش بس طول وعرض زي الاولانيه بقى طول وعرض وعمق. نقول at the street في الانجلش لو بنتكلم عن الشارع كنقطه على خريطه وهو دوت استخدام at النهارده زي مثلا لما اقول I live at 55 Oxford Street هنا الموضوع dimensionless انا بوصف نقطة انا عايش فيها مفيش اي ابعاد خالص تعال نبتدي بسرعة مع اول حرف جر on on في الانجليش بنستخدمها مع surfaces يعني حاجات مسطحة وزي ما قلنا قبل كده حاجات مسطحة بتبقى بعد واحد او بعدين Uh, سواء كان السيرفس اللي انت بتتكلم عليه دي هوريزونتال يعني افقي زي ما نكون فلور او ارض واقفين عليها او فيرتيكال يعني راسي زي الحيطه فعندنا حاجات كتير جدا في الانجليش بنستخدم معاها اون طالما هي بتخش في فئه السيرفس والبعد بتاعها زي ما قلنا بعدين اون ذا وول اون ذا فلور اون ذا بيج اون ذا تيبل كمان بنستخدم اون في الانجليش مع الببليك ترانسبورتيشن يعني المواصلات العامه زي لو هنقول اون ذا بلين اون ذا باس اون ذا شيب اون ذا ترين بنستخدم اون كمان في الانجليش لما نحب نقول حاجه اتاتش تو حاجه يعني حاجه مرتبطه او ملزوقه في حاجه زي مثلا ايه there is a f- there is a ring on my finger there is a silver ring on my finger بنستخدم كمان اون في الانجلش مع الفيكست اكسبريشنز او المستل... الح... التعبيرات الثابته اللي جايه ديت زي اون ذا ليست اون ذا ماب اون ذا فارم كمان كل بقى الحاجات اللي ليها علاقه بالكمبيوترز والتلفزيون زي اون تي في اون كمبيوتر اون لابتوب اون ذا راديو وكمان الانترنت اون ذا انترنت اون ويب سايت اون فيسبوك اون يوتيوب اون تويتر اون واتساب In في الانجليش بقى برنس بنستخدمها مع اي حاجه ليها ثلاث ابعاد مجسمه 3 dimensions في الانجليش طالما انت بتتكلم وحاطط في دماغك ان الحاجه ديت بثلاث ابعاد او اكتر ساعتها بنستخدم ان في الانجليش زي الاوضه اللي احنا واقفين دي فيها دي زي ما قلت قبل كده بنقول in the room in the box في العلبه uh, in the building لو بنعتبر البيلدنج كله مجسم على بعضه in في الانجليش بنستخدم ها مع لارج لوكيشنز يعني المساحات 
او المواقع الكبيره زي الكونتريز ان ايجيبت ان انجلند مع المدن كمان سيتيز زي ان لندن ان نيويورك لو زي ما بنستخدم اون مع البابليك ترانسبورتيشن او البابليك ترانسبورت بنستخدم كمان ان مع البرايفت ترانسبورت ما حدش احسن من حد بس البرايفت ترانسبورت يعني عربيتك التاكسي وهكذا فبنقول ان ذا كار ان ذا تاكسي طيب شويه بقى فيكست اكسبريشنز بتيجي مع ان ان نيوز بيبر ان ذا فودو ان باد اد بقى خليتها في الاخر عشان هي دايما اللي محيرانا لان اد في الانجلش بنستخدمها احنا قلنا اون لو عندنا بعدين ان ثلاث ابعاد بعد او بعدين اون ان ثلاث ابعاد ولو الموضوع دايمنشنلس يعني ما فيش ابعاد خالص او بتشرح نقطه إيه على خريطه انت بتستخدم ات يعني خلينا نبسط لك الموضوع اكتر الاجانب النيفز بيستخدموا ات لما بيحب يوصف مكانه من حاجه ثانيه بيحب يوصف موقعه من موقع تاني يقارن ما بين موقعه وموقع تاني وحط تحت اللي انا قلته دوت كذا خط بيحب يقارن ما بين موقعه وموقع تاني قريب قوي في العربي لعند يعني لما تحب تقول مثلا في الانجليش انا مثلا عند الباب هتقول ايه؟ هتقول انا في الباب اي ام ان ذا دور ما ينفعش ولا هتقول انا على الباب اي ام اون ذا دور ما فيش غير اي ام ات ذا دور انت بتوصف موقعك من الباب اي ام ات ذا دور نفس النظام في الانجلش لو انت قلت لواحد اي ام ات ذا كافي انا عند الكافي ممكن تكون بره ممكن تكون جوه بس انت بتوصف له مكانك على خريطه هو فين في البلد وانت بتوصف له انت كمان فين في البلد مش قاصد ومش عاوز تقول انك جوه تمام الكافيه ممكن تكون جوه بس انت بتحاول توصف موقعك مش اكتر ما نحكي ما تيجي ناخد تصنيفه مع ات زي مع ال... ال... زي مع ما خدنا او زي ما عملنا مع ان ومع ان يلا بينا بنستخدم ات في الانجليش مع دايمنشنلس و سمول لوكيشنز دايمنشنلس اند سمول لوكيشنز يعني مثلا يعني من وجهه نظري حاجه انا مش شايف لها بعد تمام زي مثلا ايه واحد بيسالني بيقول لي انت في العنوان دوت هقول له يس ام ات ذس ادريس واحد بيسالني بيقول لي فين بقول له اي ام ات ريسبشن لان الريسبشن بالنسبه لي ملوش بعد هو موقع انا بوصف موقع منه الريسبشن اول ما ينفعش تبقى فيه ولا ينفع تبقى عليه يعني انت لو اون ريسبشن يبقى انت طلع تردح لهم مثلا عشان ما تدكش الاوضه ولا حاجه لكن طبيعي ان انت هتقول اي ام ات ريسبشن اي ام ات ذا كات از ات ذا ويندو يعني القطه عند الشباك بنستخدم كمان ات في الانجلش مع الايفنتس والاكتيفيتيز ودي ايفنتس يعني حدث او احداث و activities يعني نشاطات ودي حاجات طبعا dimensionless ملهاش بعد برضو يعني لما تقول لواحد I'm at the ma- I'm at the match أنا في الماتش أو أنا في الفرح I'm at the wedding تجمع ناس بيعملوا نشاط بيعملوا حاجة بي- بيفرحوا بعريس at a party at a meeting at a conference كل activities ملهاش أي بعد هو مش مكان قد ما هو تجمع الناس بتعمل فيه حاجة فالموضوع dimensionless مفيش بعد نستخدم at كمان عشان describe a precise point يعني نقطة محددة ودي برضه دايمنشنلس لان النقطه مالهاش ابعاد في الكون فلما نحب مثلا نقول at the top of the stairs يعني في اعلى السلالم او لو احب اقول في اسفل الصفحه صفحه مثلا سواء صفحه سواء صفحه في كتاب او صفحه على الـ على الانترنت فاقول at the bottom of the page كمان لو فاكرين المثال اللي انت عليه في الاول لما احب اوصف مكاني والعنوان اللي انا عايش فيه بالظبط كنقطه على خريطه كنقطه على خريطه هقول I live at 55 اوكسفورد ستريت استوب اون ا جورني يعني لما تبقى عاوز توصف مكان انت وقفتوا فيه في طريقك في رحله او في طريقك لديستنيشن او مكان نهائي انت رايح له خليني اديك مثال عشان تفهم اكتر وي ستوبت ات لندن تو ريفيوز احنا وقفنا في لندن عشان نتزود بالوقود تاني رغم ان لندن مدينه انا قلت لك استخدم مع لارج لوكيشنز ان لكن هنا النيتف بعده واحساسه بلندن ما هيش حاجه ثلاثيه الابعاد ولا حدود ده احساسه هنا بلندن انها نقطه على خريطه فاحساسه هنا دايمنشنلس نقطه هم وقفوا فيها وهيرجعوا يكملوا تاني شو هنا لندن ودي يمكن من الحالات القليله اللي بتلاقي فيها المدن في الانجليش بتاخد ات لما تحب توصفها كانها نقطه على طريقه تحركك عشان توصل فيها لنقطه تانية في النهايه فيكست اكسبريشنز مع ات برضه زي ما عملنا مع ان وان at home at work at mosque at university that's all for today خلينا اقول لك ان الفيديو ده خد مني مجهود كبير جدا فالفيديو لو عجبك شير اند لايك سلام